मॉर्निंग डियर ऑल आई वेलकम यू ऑल टू योर वेरी ओन शो द हिंदू एडिटोरियल एक्सप्रेस देर के लिए क्षमा चाहते हैं थोड़ी सी छोटी सी टेक्निकल इशू था जो कि अब रिजॉल्व हो चुका है और अब आप देख पाएंगे जान पाएंगे और सीख पाएंगे आज के दिन में क्या है खास हवा में क्या है कुछ नई सी बात तो फिर ठीक है स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने के लिए हमारे पास आज का मोटिवेशनल कोड जो है उसके दिन से हम दिन की शुरुआत करेंगे लेकिन आपको आज के कुछ वादे पता चलने चाहिए वादे क्या क्या हैं तो देखिए आप भी जानते हैं आपका दिन जो है वो शुरू होगा एक मोटिवेशनल कोड के साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे बहुत सारे ओवरव्यूज आर्टिकल के ऊपर आप जान पाएंगे इंपॉर्टेंट वो कैबरीज ग्रामर से रिलेटेड रूल्स और टोन्स आर्टिकल्स की देखने को मिलेगी मैप की प्रैक्टिस बहुत कुछ है आज के लिए प्रीवियस डे वो कैप के क्विज जान पाएंगे आप देख पाएंगे एस बी आई पी ओ के लिए डिस्क्रिप्टिव पार्ट इडियम फ्रेजेस हमारे शो का सबसे अभिन्न हिस्सा है हंग अंग है वन वर्ड सप्टीट्यूशन फ्रेजल वर्ब्स इकोनॉमिक डेफिनेशन लास्ट बट नॉट द लीस्ट शो के खत्म होने के कुछ देर बाद आपको पीडीएफ भी मिलेगी राइट right? तो ठीक है फिर आज के दिन का कोड तो सुन लीजिए बहुत महान व्यक्ति ने कहा है व्हेन यू गो इन सर्च ऑफ हनी यू मस्ट एक्सपेक्ट बी स्टंग बाय बीज जब आप शहद की खोज में जाते हैं तो आपको मधुमक्खियों द्वारा काटे जाने की संभावना को भी स्वीकार कर लेना चाहिए कितना अच्छा सा और कितना यथार्थ भाव में इसका मतलब निकल कर आता है कि सफलता के मार्ग में कठिनाइयों का आना तो स्वाभाविक है ही है बस अब हमें क्या करना है कि चाहे कितनी भी ठंड पड़े कोहरा पड़े कुछ भी पड़े क्या हो आपको सबसे पहले जो है वो पढ़ाई की तरफ बढ़ जाना है जुट जाना है और लगे रहना है पूरी कोशिश करनी है आप कर सकते हैं आपसे होगा जरूर होगा इस बार एस पार हमारा मकसद और अगर जिसका नहीं पार तो उसका आई अक्टूबर दिसंबर में लगा हुआ वो एग्जाम वो पार होगा ये मेरा वादा है आपसे राइट आज हमें देर होने के पीछे का रीजन एक छोटा सा टेक्निकल इश्यू था कोई बात नहीं अब नेवर माइंड वो ठीक हो चुका है तो अब हम चलते हैं आज के सेशन की तरफ ओहो तो फिर ओवरव्यूज ले लेते हैं एडिटोरियल का सबसे पहले जो हमारा ओवरव्यू होगा वो एडिटोरियल को लेकर चार तारीख का एडिटोर आज का जो न्यूज है उसमें पेज नंबर आठ पर आया हुआ पेज है इंगेजिंग नया पाकिस्तान इस में मिस्टर इमरान खान की जो है पॉलिसी उसके बारे में बात हो रही है उसको दिखाया जा रहा है बताया जा रहा है कि अब ये जो है डीप स्टेट में लग गए हैं यानी कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के थ्रू डिस्कशन कर रहे हैं और पाकिस्तान के इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर मिलिट्री का रोल भी बहुत ज्यादा ऊपर उठकर आ रहा है और अब देखना पड़ेगा कि क्या इनकी चीजों को इनके द्वारा लिए गए डिसीजन से भारत को कुछ फायदा होता है इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई देगा यहां पर आप देख सकते हैं इम्पासे इम्पास एंड इम्पासे क्या होता है डेड लॉक होता है आप जानते हैं डेड लॉक होता है और डेड लॉक यानी कि जब विकट स्थिति आ जाती है और कोई सेशन जो है वो हिंडर हो जाता है रुक जाता है तो उस विकट परिस्थिति में जब कोई सेशन हिंडर हो जाता है तो अब वो एंड होने की संभावना है क्योंकि अब जब आप इसका सब पढ़ने की कोशिश करेंगे बेशक आपको दिखाई ना दे मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ वहां पर क्लियर कट लिखा हुआ है एक फ्रेश नया मेमोरेंडम आया है ऑफ मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर आया है यानी कि एक प्रक्रियात्मक ज्ञापन आया है फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स मस्ट बी एग्रीड अपॉन मतलब जो भी ये अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं जजेस के जैसे कि के जोसेफ की बात हुई है यहां पर इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए अपॉइंटमेंट को इसको मंजूरी दे दी गई है और अब वो किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी में इनका कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं फंसा हुआ है इनका होने वाला प्रमोशन अब क्लियर हो चुके हैं उसके रास्ते में कोई भी अड़ंगा बाधा नहीं है फिर आप देख पाएंगे इसके नीचे चेकिंग द न्यू एबनॉर्मल नए एबनॉर्मल को चेक करना होगा यानी कि हम यूएस की अगर पॉलिसी की बात करें तो यूएस पॉलिसी यूएस में कुछ सालों पहले यानी कि 19वीं शताब्दी के आसपास की मैं आपको बात बता रही हूं वहां पर एंटी लिंचिंग लॉज लगे थे राइट तो वो एंटी लिंचिंग लॉज भी कुछ नहीं कर पाए थे वो भी इतने ज्यादा सक्रियात्मक रूप पर काम नहीं कर पाए थे तो आज बात उन्हीं की चल रही है कि अगर हमें यूएस का एक्सपीरियंस देखा जाए तो वो ये कहता है कि वो भी मात्र काफी नहीं है अब हमें एक राजनीतिक लड़ाई की जरूरत पड़ेगी और उसके तहत हम जान पाएंगे कि किस तरह से किस तरह से हम लिंचिंग को हत्याओं को रोक सकते हैं एक मात्र झूठी अफवाहों के बेस पर जो आधारित है फिर आप देख पाएंगे यहां पर होप इन हरारे यानी कि जिम्बाब्वे देखिए ये एक ये रहा जिम्बाब्वे आपको जिम्बाब्वे दिखाई दे रहा है इसकी कैपिटल है इसकी कैपिटल है हरारे आप मैप में देख पाएंगे तो यहां पर दोबारा से होप आई है उम्मीद आई है क्योंकि प्रेसिडेंट जो है यहां कर ये रहे ये यहां के जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट आप इनकी बड़ी बड़ी प्रतिमा देख पा रहे हैं मूर्ति इमेज देख पा रहे हैं यहां पर इस मिस्टर हजारे ने जो नया जीत हासिल करी है तो यही के सब में बता रखा है कि जिम्बाब्वे they needs to move on quickly from the post election violence this week yani ki election ke baad hue hue violence hue hue sangharsh ko ab zimbabwe ko tod kar chhod kar aage nikalna hoga theek hai to ye zimbabwe zimbabw
एमरसन की जीत हुई है और ये वहां के प्रेसिडेंट हैं जिम्बाब्वे के वहां की करेंसी आप सबको पता होगी और अगर नहीं पता है तो जल्दी से जल्दी से जल्दी से यहां पर मेंशन करना शुरू करिए कि वहां की करेंसी क्या है वहां की करेंसी आप मेंशन करिए उसके बाद हम बताएंगे कि वहां की करेंसी क्या है फिर आप इसके राइट हैंड साइड में देख पाएंगे लाइफ आफ्टर रेस्क्यू यानी कि बचाव के बाद की जिंदगी तो यहां पर केरला में केरला में एक जगह की बात हुई है जो कि अब गढ़ बन चुकी है गढ़ बन चुकी है कि वहां पर वुमेन ट्रैफिकिंग के द्वारा काफी सारी जो महिलाएं होती हैं उनकी तस्करी होती है और उनको सेक्स रैकेट में फंसाने के लिए उनकी खरीदा बेची करने के लिए उनको बेचा जाता है तो वहां पर जब उनको बचाकर यहां लेकर आया जाता है तो उसके बाद का उनका जीवन कैसा है उनका उनको सरकार की तरफ से कैसे क्या क्या चीजें मिलनी शुरू होती हैं उनको क्या क्या चीजें मुहैया कराती है सरकार उनका जीवन कैसा यापन होता है वो लाइफ आफ्टर रेस्क्यू आपको पता चलेगा यहां पर तो यहां पर आप देख पाएंगे कि जब आप इसका सब टाइटल जानने की कोशिश करेंगे तो यहां पर बता भी रखा है कि डिस्ट्रिक्ट जो है परागनास वेस्ट बंगाल की साउथ 24 परागनास डिस्ट्रिक्ट जो है हैज बिकम अ हब फ्रॉम वेयर गर्ल्स आर ट्रैफिक्ड इनटू द कमर्शियल सेक्स ट्रेड एक रिपोर्ट यहां पर सामने आई है मिस्टर शिव सहाय सिंह जी की जो कि अब ये बता रही है कि इनको अपनी डिग्निटी के लिए अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए और सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए अब कितनी मेहनत करनी पड़ रही है तो ठीक है फिर बढ़ जाते हैं जल्दी से और अगर मुझे यहां पर आंसर यस yes, मुझे आंसर मिलने शुरू हो चुके हैं जो आंसर है वो है जिम्बाब्वियन डॉलर वहां पर चलने वाली करेंसी जो है वो है जिम्बाब्वियन डॉलर बिल्कुल ठीक कहा है आप लोगों ने अब पहले एक क्विज से दिन की शुरुआत कर लीजिए आपको बताना है कल पढ़ाई हुई वैकेंसीज में से कल पढ़ाई हुई वोकेबलरीज में से आपको बताना है कि पर एमट्री का सिनोनेम यानी कि पर्यायवाची क्या है ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर आपको जवाब देना है जल्दी से बता दीजिए कि कल पढ़ाई हुई वोकेबलरीज में से पर एमट्री का सिनोनेम क्या निकल कर आता है अगर आपने कल का शो बहुत ध्यान से देखा है वो याद हुई है तो यहाँ पे साथ में मैंशन करिए और इसका आंसर दीजिए ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं क्या इसका मीनिंग गॉड होता है ऑस्ट्रासाइज होता है कंसोलिडेट होता है आर्बिट्रेरी होता है या फिर फोरे होता है आपको जल्दी से आंसर देना पड़ेगा कि यहां की जी हां आंसर आ चुका है आठ अट्ठाईस ए एम शार्प ए के ए के सिंह जी का आंसर ए के जी का आंसर आ चुका है आर्बिट्रेरी तो आर्बिट्रेरी सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर है आर्बिट्रेरी जिसका मतलब होता है स्वैच्छिक मन माना डेस्पोटिक या फिर टायरेनिकल जिसको हम कहते हैं रंजीत जी गलत आंसर दे दिया आपने ठीक है जिसके बाकी ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं कि गॉड का मीनिंग होता है किसी को मजबूर करना ऑस्ट्रोसाइज का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना बहिष्कार कर देना कंसोलिडेट का मतलब होता है समीकरण करना मजबूत करना मिलाकर एक करना और फोरे का मतलब रेड करना अटैक करना या फिर असोल्ट करना ठीक है अब आप नेक्स्ट डे की वो कैलरी का प्रीवियस डे की वो कैलबरी का नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं और आपको इसका जवाब देना होगा कि फोर्ज के कई सारे मीनिंग होते हैं फोर्ज का सिर्फ एक मीनिंग बता दीजिए फोर्ज के मीनिंग तो कई सारे होते हैं आप सिर्फ एक बता दीजिए ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं क्या इसका मीनिंग इनेक्ट होता है क्या इसका मीनिंग बिल्ड होता है स्वेल होता है डिक्टेट होता है या फिर स्टीपुलेट होता है जल्दी से बता दीजिए कल मैंने आपको डिक्टेट याद करने का तरीका भी बताया था स्वेल होती है सूजन आती है तो कोई चीज स्किन कैसी हो जाती है बढ़ जाती है उभर जाती है जरा जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए और बताइए बताइए कि इसका आंसर क्या होगा जो फोर्ज नाम का शब्द है इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आंसर देना शुरू करिए फोर्ज का मीनिंग क्या होगा आपके पास टाइम बहुत कम है क्योंकि आज का शो भी हमें शुरू करना है जल्दी से आंसर दीजिए तो फिर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल ठीक है आंसर आने शुरू हो गए ब्रिजेश पांडे जी ने सबसे पहले आंसर दिया बिल्ड यानी कि बनाना फोर्ज का मतलब जो होता है धांधलेबाजी करना जाली चीजों को करना भी फोर्ज होता है और किसी चीज को बहुत प्रक्रियात्मक बहुत अच्छे वे से रचनात्मक रूप से बनाना भी फोर्ज कहलाता है बिल्ड करना या कंस्ट्रक्ट करना अगर आप इसके बाकी ऑप्शन जानना चाहते हैं तो आपको पता है इनेक्ट करना मतलब पास करना अप्रूव करना स्वेल मतलब बढ़ाना डिक्टेट मतलब ऑर्डर होता है फरमान होता है और स्टिपुलेट करना मतलब शर्त लगाकर अपनी बातों को कहना करना ये सब आप कल पढ़ चुके हैं सिर्फ मुझे जानना था कि लिखने से कितना अंतर आया जैसे जैसे मैं वो कैबलरी बताती जा रही थी आप साथ में लिखते जा रहे थे तो बस मुझे ये जानना था कि क्या उससे कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा तो हां मुझे दिखाई दिया कि बहुत सारा डिफरेंस है आप लोगों को बहुत अच्छे से वो समझ में आ रही है आप जल्दी से बढ़ जाते हैं हम इंपॉर्टेंट वो की तरफ क्योंकि आज के आर्टिकल में हमने शामिल किए हैं दो चीजें एक तो वही मिस्टर जोसेफ का जो प्रमोशन है और उस तरह के जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके प्रमोशन को लागू कर देने वाले आर्टिकल को हमने सबसे पहले रखा यहाँ पे इम्पास वाला जो आपने आर्टिकल देखा और ठीक उसके पास में आपने देखा एबनॉर्मल वाला जो एक आर्टिकल था ना 
कि वॉट इज ना अब नॉर्मल अबाउट इट तो उसको शो किया है उसको भी शामिल किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनकर आएगा आज आपके लिए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वोकेबरीज में आपको देखने के लिए मिलेगा कोप कोप एक नाउन होता है कोप एक नाउन होता है जिसका सिंपल सा मतलब होता है देखिए साथ में लिखते चले जाइए प्री पर एमट्री का मतलब अंकुर श्याम जी होता है मनमाना आर्बिट्रेरी डेस्पॉटिक टायरेनिकल ठीक है कॉप को साथ में लिखना शुरू करिए मेरे साथ तख्ता पलट होना जिसको हम कहते हैं सडन अचानक से वॉलेंट रूप से और इलीगल सीजर ऑफ अ कब्जे में ले लेना फ्रॉम अ गवर्नमेंट गवर्नमेंट से छीन के चीजों को अपने हत्ते में अपने कब्जे में ले लेना इसको हम कहते हैं कोप जैसे आपने पाकिस्तान में कई बार देखा है वहां पे मिलिट्री कोप हो जाता है वहां पे गवर्नमेंट से सत्ता छीन ली जाती है जिम्बाब्वे की करेंसी सोमेंद्र नाथ जी मैं बता चुकी हूं जिम्बाब्वियन डॉलर होती है ठीक है तो कोप का मीनिंग होता है तख्ता पलट इलीगल सीजर ऑफ पावर फ्रॉम द गवर्नमेंट नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आ गया डीप स्टेट जब आप डीप स्टेट की बात करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया था कि इमरान खान जो है वो नया पाकिस्तान बनाने के बारे में काफी बात कर रहे हैं तो ऐसे लोगों की समिति ऐसे लोगों का दल जो कि विश्वास किया जाता है कि वो इन्वॉल्व होंगे कंट्रोल ऑफ अ गवर्नमेंट पॉलिसी कि वो किसी गवर्नमेंट पॉलिसी को या किसी कूटनीति को मिलकर गुप्त ढंग से डिस्कशन करते हैं मुद्दे पर बात करते हैं उसको हम डीप स्टेट कहते हैं जब भी कोई भी अथॉरिटेटिव प्रोसेस साथ में लगी हुई होती है और वो किसी गवर्नमेंट पॉलिसी को बनाने बिगाड़ने चेंज करने या उसको नए तरीके से अमेंड करने का मिलकर ये लोग आपस में एक गुप्त डिस्कशन करते हैं तो इसको हम डीप स्टेट कहते हैं जो कि अभी इमरान खान कर रहे हैं मिस्टर इमरान खान कर रहे हैं पाकिस्तान ठीक है साथ में लिखते चले जाइएगा नेक्स्ट वोकेबलरी देखिए इंपासे में आपको बता चुकी हूं डेड लॉग होता है जिसे हम गतिरोध या फिर विकट परिस्थिति कहते हैं एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आगे कोई भी प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं होती है क्योंकि क्या होता है कि जो आगे की जो सिटीज होती हैं जो आगे की मतलब आगे के जो लोग होते हैं दूसरी अदर पार्टीज होती हैं उनके बीच में क्या मिलता है देखने को डिसअग्रीमेंट देखने को लिए मिलता है तो इसको हम डेड लॉक या स्टेल मेड भी कहते हैं साथ में लिखते चले जाएंगे तो जल्दी याद होता जाएगा लिखते जाइए इंपाजे इस नाउन दैट मींस स्टेल मेड ऐसी स्थिति जिसमें आगे प्रोग्रेस होना संभव नहीं है उसे हम गतिरोध कहते हैं आगे बढ़ने की कोशिश करिए मेमोरेंडम बहुत ईजी सा वर्ड है आप भी जानते हैं इसे हम ज्ञापन कहते हैं एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट या नोट जिसको नाउन बनकर सामने आता है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट या नोट जिसे हम ज्ञापन कहते हैं जो लोग हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं वेलकम 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 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ठीक है बस अब जहां से पढ़ रहे हैं वहीं से लिखना शुरू कर दीजिए मेमोरेंडम मेमोरेंडम का मीन्स एग्रीमेंट जिसे हम ज्ञापन कहते हैं साथ में लिखते जाइए तेजी से लिखते जाइए तेजी से याद करते जाइए ठीक है नेक्स्ट देखिए कोलिजियम आपको भी पता है कोलिजियम का मतलब होता है एक एडवाइजरी नाउन हो गया भाई क्योंकि कलेक्शन है ना काफी लोगों का कलेक्शन है तो कलेक्टिव नाउन हो गया जिसको हम एडवाइजरी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड कहते हैं जिसको हम कहते हैं सलाहकार मंडल काफी लोग मिलकर एक एडवाइजरी कमेटी जिसको कहते हैं जिसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड कहते हैं उस सलाहकार मंडल को हम कह देते हैं कोलिजियम कोलिजियम कुछ नहीं बल्कि एक नाउन होता है अब जल्दी जल्दी साथ में लिखते जाएंगे जितना ज्यादा उतना ज्यादा तेज गति से आपको याद होता चला जाएगा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट री इटरेट री मतलब दोबारा से इटरेट मतलब कहना तो वही बात री स्टेट रिटेल और रिकेपिटुलेट जिसको कहते हैं हम दोहराना किसी बात को दोहराना कहलाता है रिटिरेट अब बढ़ जाइए आगे की तरफ तो आपको देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट वर्ड एक्सप्लिसिटली एक्सप्लिसिटली एल वाई लगा है क्लियर कट लास्ट में तो आपको पता है अब तक तो आपको पता चल चुका है कि जिन शब्दों के अंत में अमूमन एल वाई लगा होता है वो क्या कहलाते हैं एडवर्ब कहलाते हैं आमतौर पर एडवर्ब कहलाते हैं साथ में लिखते जाइए याद होता जाएगा जिसका मतलब होता है एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर तो एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियर रूप से इन अ क्लियर एंड डिटेल्ड मैनर बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से स्पष्ट तरीके से स्पष्ट ढंग से जो काम किया जाता है कहा जाता है उसे हम एक्सप्लिसिटली कहते हैं नाउ नेक्स्ट अब जरा आगे बढ़िए और नेक्स्ट वो को देख लीजिए नेक्स्ट इज प्रिवेल आपको भी पता है अगर कोई चीज प्रिवेल होती है तो वो प्रबल हो जाती है मोर पावरफुल और ज्यादा प्रबल होकर सामने आती है उसको हम क्या कहते हैं प्रिवेल कहते हैं जिसको प्रिवेलिंग की तरह से भी यूज किया जाता है वो कहलाता है प्रिवेल नेक्स्ट वोकेबलरी की तरफ आइएगा जब हम नेक्स्ट वोकेबलरी देखेंगे तो नेक्स्ट वोकेबलरी में भी हमको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा और वो क्या होगा जैसे कि जब आप वो कैब की बात करेंगे तो यहां पर आपको एलिवेशन देखने के लिए मिला है एलिवेशन का मतलब प्रमोशन होता है जिसको हम उन्नति कहते हैं एलिवेशन मतलब उठाना ऊपर लेके जाना प्रमोशन यानी कि उन्नति नेक्स्ट देखिएगा क्वैश कर देना किसी चीज को जब क्वैश कर देते हैं तो कैंसिल कर देते हैं रिवर्स कर देते हैं रिजाइंड कर देते हैं जिसको हम कहते हैं अभिखंडित कर देना कैंसिल कर देना 
रोक देना उसको पीछे खींच देना रिपील करना भी इसको कहते हैं कि रिपेल हो गया है तो उसको आर ई पी ई ए एल रिपेल भी कहलाता है ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन एक वर्ब होता है याद रखिएगा ठीक है क्वेश्चन एक वर्ब होता है याद रखना है तो याद रख लीजिए एश ने नई मूवी को करना कैंसिल कर दिया है एश ने नई मूवी को करना कैंसिल कर दिया उन्होंने पोस्टपोन कर दिया वो अब नई मूवी को नहीं कर रहे हैं अभी खंडित कर दिया रोक दिया याद करने का तरीका लिखते जाएं साथ में नेक्स्ट वो कैबलरी की बात करिए तो वो है वेहमेंटली वेहमेंट मतलब होता है बहुत ज्यादा जोश एक्साइटमेंट ठीक है पैशन तो वह मेंटली एड एल वाई लग गया क्लियर कट है एडवर्ब बन गया जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा फोर्सफुल पैशनेट और इंटेंस मैनर में बहुत ज्यादा ग्रेट फीलिंग्स के साथ अपनी बात को कहना आवेग पूर्ण तरीके से किसी चीज को कहना रखना या समझाना क्या कहलाता है भाई वह मेंटली कहलाता है अब जरा जल्दी से आगे बढ़िए होल्ड बैक आपको भी समझ में आ गया होल्ड रोकना बैक पीछे खींचना तो किसी चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मार्क कर लीजिएगा डेसिस्ट को मार्क कर लीजिएगा ये एक फ्रेजल वर्ब हो गया होल्ड बैक जिसका मतलब हो गया डेसिस्ट करना फोर बियर करना या फिर डिसकंटिन्यू करना मतलब किसी चीज को क्या कर देना रोक देना रोकना उसको डिसकंटिन्यू करना उसको पीछे खींचना इज नोन एज होल्ड बैक नेक्स्ट देखिए बाइंडिंग इजी वर्ड है लेकिन फिर भी अगर बीच में समझ में ना आए तो हम समझते हैं कि बंधना होता है है ना बंधना होता है इसलिए रखा गया है एक एडजेक्टिव होता है एक एडजेक्टिव होता है आई लगा हुआ है लेकिन ध्यान से देखिएगा फिर भी एक एडजेक्टिव होता है इसका मतलब होता है इनरिवोकेबल ठीक है जिसको रिवोक नहीं किया जा सकता पीछे नहीं खींचा जा सकता अन ऑल्टरेबल अन लग गया तो मतलब नेगेटिव हो जाएगा ऑल्टर करना जिसको बदल सकना अन लग गया मतलब जिसको बदल नहीं सकते इसी तरह से इन लग गया मतलब रिवोक नहीं कर सकते ब्रेकेबल जिसको ब्रेक नहीं कर सकते अनब्रेकेबल तो इसका मतलब हो गया अनिवार्य बहुत ज्यादा जरूरी साथ में लिखते जाइए आपको तुरंत याद होता जाएगा बाइंडिंग बाइंडिंग इनरिवोकेबल बाइंडिंग बाइंडिंग एडजेक्टिव इनरिवोकेबल विच मीन्स अनिवार्य इंपॉर्टेंट नेसेसरी नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो एक मुहावरा देखने के लिए मिलेगा सिट ऑन समथिंग जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है सिट ऑन फाइल्स तो इसका मतलब होता है जो कानूनी प्रक्रिया है जो केसेस हैं जो फाइल्स हैं उनको दबा के रखना उनको पोस्टपोन करते चले जाना केसेस को उसको पीछे खींचते चले जाना आपने भी सुना है ना तारीख पे तारीख पे तारीख कितना फेमस डायलॉग है तो बस वही है कि जब आप कोर्ट में पहुंचेंगे तो वो केसेस को डिले होते चले जाएंगे देखा होगा और पोस्टपोन होते चले जाएंगे आपने ये भी काफी देखा होगा बात होती है इतने पुराने मुंबई अटैक की फैसला आता है अभी कुछ साल पहले तो आपको भी पता है कि कोर्ट्स में क्या होता है नेक्स्ट देखिएगा इंटर से इंटर से एक एडवर्ब होता है ध्यान से देखिए इंटर से एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी के बीच में बिटवीन और अमंग दैमसेल्व किसी के बीच में कई लोगों के बीच में या कई समूहों के बीच में जब कोई हमें कहना होता है तो अमंग अमंगस्ट तो आपने आज तक यूज किया ही है या अगर दो लोगों के बीच में भी इंटर से है तो ध्यान रखिएगा इंटर से कॉमन वर्ड है एक बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है एक ऐसा एडवर्ब है जो बिटवीन और अमंग दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है इसको हम इंटर से कहते हैं ये एक एडवर्ब है ये प्रिपोजिशन नहीं है इसका ध्यान रखिएगा नेक्स्ट देखिए क्वैश क्वैश आप पढ़ चुके हैं कैंसिल करना रिवर्स रिजाइन करना अभी खंडित करना राइट दोबारा से लिख दीजिएगा ताकि जल्दी से याद हो जाए अब आ जाइए जल्दी से इंपास से एंड कि किस तरह से डेडलॉक खत्म हो रहा है अगर हम बात करें कि इसका जो है सब टाइटल है वो क्या कह रहा है तो लिखा हुआ है नाउ अ फ्रेश मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर प्रक्रियात्मक ज्ञापन जो है फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो वैधानिक अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं जो न्यायिक अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं मस्ट बी एग्रीड अपॉन अब उनको जो है वो लागू कर ही देना चाहिए अब उन को बिना किसी कंट्रोवर्सी के पारित कर ही देना चाहिए और अब उसके ऊपर ज्यादा पोस्टपोनिंग उसको नहीं करनी चाहिए नेक्स्ट देखिएगा द सेंटर हैज क्लियर द एलिवेशन ऑफ जस्टिस के एम जोसफ मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अब सेंटर की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है कि जस्टिस के एम जोसफ जिनका अब तक प्रमोशन अटका हुआ था विवादों में था करीबन ये न्यूज जो है आपको अप्रैल में कई बार सुनने को मिल रही थी अब क्या हो गया है अब ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन जाएंगे और ये जो जस्टिस बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के अब इनका प्रमोशन जो है वो सेंटर ने तय कर दिया है कि जरूर होगा कितने समय की लड़ाई चल रही थी सेवन मंथस आफ्टर द फाइव मेंबर कोलिजियम एक सलाहकार बोर्ड ने जब ऐसा किया था फर्स्ट रिकमेंडेड इज अपॉइंटमेंट सात महीने पहले एक सलाहकार बोर्ड ने इनका नाम जो है रिकमेंड किया था लेकिन अब जाके सेंटर ने इनके प्रमोशन को हरी झंडी दी है अब जाके ये जज बन पाएंगे अब नेक्स्ट देखिएगा इसमें लिखा हुआ है द सेंटर ऑब्जेक्शन टू जस्टिस जोसेफ कैंडिडेचर वर अनकन्विंसिंग यानी कि जो केंद्र सरकार के जो तर्क थे वो बहुत ज्यादा अनकन्विंसिंग थे बहुत ज्यादा लोग उससे कन्विंस नहीं हो रहे थे बाई वेरी बिगनिंग शुरू से जब से वो अपने अपने तर्क रख रहे थे ना कि ये 
रीजन है हम इसलिए इनका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं ये रीजन है ये रीजन है लेकिन कोई भी इनका जो तर्क था वो बहुत ज्यादा तार्किक नहीं था तर्क संगत नहीं था नेक्स्ट देखिएगा क्या क्या थे इट मेड एन इश्यू ऑफ हिज रिलेटिव लैक ऑफ सीनियोरिटी अमंग अदर जजेज ऑफ अमंग अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन्होंने कहा कि बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उसमें इनकी जो सुपीरियोरिटी है उसमें जो इनकी सीनियोरिटी है वो अभी काफी कम है अभी इनका बैच काफी पुराना है पहला पॉइंट उन्होंने ये रखा था दूसरा पॉइंट उन्होंने ये भी रखा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि उनका जो एलिवेशन उनका जो प्रमोशन होगा वुड गिव एक्सेसिव रिप्रेजेंटेशन टू केरला मतलब एक स्टेट ऐसी हो जाएगी जिसके बहुत ज्यादा जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अगर पहुंच गए तो वहां पर रीजनल रिप्रेजेंटेशन में इंबेलेंस देखा जाएगा कि मतलब लोग ये कहने लग जाएंगे कि सबसे ज्यादा जो कोर्ट में जजेस आ रहे हैं वो केरला के ही आते चले जा रहे हैं शायद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो केरला को ही फेवर कर रही है तो इन सब चीजों को रोकने के लिए रीजनल रिप्रेजेंटेशन में इंबैलेंस को रोकने के लिए भी सरकार ने इनके एलिवेशन को अभी रोका हुआ था इनके प्रमोशन को रोका हुआ था तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इनका प्रमोशन कर दिया गया तो इससे जो है सेंट्रल रीजनल रिप्रेजेंटेशन में इंबैलेंस दिखाई देगा राइट दूसरी बात जो थी वो आपको ये जानने के लिए मिली थी इट ओनली सर्व टू स्ट्रेंथन द सस्पिशन दैट जस्टिस जोसफ फाउंड हिमसेल्फ इन डिसफेवर बिकॉज ही वॉज ऑन अ बैंच He was on a bench that quashed, जिसने कैंसिल किया था अभिखंडित किया था अधिरोपण किसका अधिरोपण खंडित किया था ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन उत्तराखंड इन 2016 सिक्सटीन अ चार्ज द गवर्नमेंट वेहमेंटली डिनाइड ठीक है यानी कि अब ध्यान से देखते जाइएगा ध्यान से समझते जाइएगा और जब आपको लगने लगे कि चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं तो आप उसको एक बार पढ़कर भी समझिएगा ठीक है देखिए क्या लिखा है यानी कि जस्टिस जोसेफ का ऐसा मानना था उनको ऐसा लग रहा था और लोगों के जो कयास लगाए जा रहे थे उसने सिर्फ इसी बात को मजबूत किया था संदेहों को सस्पेशन मतलब उसी संदेह को और मजबूत किया था कि शायद इनका प्रमोशन इसलिए नहीं हो रहा है शायद ये इसलिए अभी भी सेंटर के डिसफेवर में है क्योंकि ये उस बेंच में शामिल थे जिस बेंच ने उत्तराखंड में प्रेसिडेंट रूल 2016 में आपको भी पता होगा उत्तराखंड में प्रेसिडेंट रूल लगा था तो ये उसी बेंच के सुप्रीम जज थे उसी बेंच में शामिल एक पैनल के मेंबर थे जिन्होंने 2016 में प्रेसिडेंट रूल को रोका था लगने से और उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट रूल नहीं लगना चाहिए एक ऐसा चार्ज था एक ऐसा आए... वो था एक क्या कहते हैं इसको इल्जाम था जो कि गवर्नमेंट जिसको आवेगपूर्ण ढंग से मना करती जा रही थी कि नहीं 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 लगना चाहिए लगना चाहिए जबकि ये उस पैनल में शामिल थे जिन्होंने 2016 में सुप्रीम को जिन्होंने 2016 में उत्तराखंड में प्रेसिडेंट रोल लगने से रोका था उसको अधिखंडित किया था अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो आपको जानने के लिए मिलेगा बहुत कुछ इस बारे में कि इनके बारे में जैसे कि लिखा हुआ है सच डिसीजन टेंड टू ऑल्टर द इंटर से सीनियोरिटी अमंग सिटिंग जजेस मतलब इस तरह के जो डिसीजन होते हैं वो जो है वो बाकी जजेस के बीच में जो है वो रोकेंगे बाकी जजेस के बीच में जैसे लिखा ना इंटर से इंटर से सीनियोरिटी अमंग सिटिंग जजेस जो बाकी सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं तो इस तरह का जो डिसीजन आएगा वो उनके बीच में जो है सीनियोरिटी को काफी ऑल्टर करेगा काफी बदलाव देखने को मिलेगा कि कुछ जो है काफी कम सीनियर हैं फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनकर आ गए हैं तो ये डिसीजन जो है वो इस बात को भी ऑल्टर करेगा इस देखने के तरीकों में कि बाकी जजेस से इनकी उम्र इनका एक्सपीरियंस काफी कम है फिर भी इनको चूज कर लिया गया इनको अपॉइंट कर लिया गया तो इस तरह के डिसीजन जो है वो इस खयात इस डिसीजन में भी काफी बदलाव लेकर आएंगे अब फैक्टर दैट डिटरमाइंस ये एक वो फैक्टर है जो कि यह डिटरमाइन करेगा कि हु बिकम्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का चीफ जस्टिस कौन बनना चाहिए ये फैक्टर भी तो डिपेंड करता है ना कि भाई बाकी जो जजेस हैं उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है फिर भी इनको सुप्रीम कोर्ट में लेकर आ गया है तो अब जब प्रमोशन होगा दोबारा से तो अब फिर ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि अब भारत का चीफ जस्टिस कौन बनेगा एंड हु ज्वाइंस द कोलिजियम और सलाहकार बोर्ड के सलाहकार मंडल के एडवाइजरी कमेटी को और कौन ज्वाइन करेगा इन सब फैक्टर्स को भी ये बात जो है ये डिसीजन जो नया सेंटर गवर्नमेंट लेकर आई है इसमें भी काफी बदलाव देखने को मिलेंगे फिर आप आगे बढ़िए अब और वो क्या कहना चाहते हैं एट द एंड अंत में ऑथर अपनी बात को समराइज करते हुए वह मेंटली का मतलब राजेश चौरसिया जी मैं बता चुकी हूं वह मेंटली का मतलब होता है आवेगपूर्ण रूप से डिनाइड मतलब मना कर रही थी खंडन कर रही थी अचार्ज मतलब ऐसे इल्जाम को सरकार जो है आवेगपूर्ण रूप से मना कर रही थी कि इल्जाम हम पे मत लगाओ ये इल्जाम जो है वो किसी और पर लगाओ हम पर मत लगाओ क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है प्रेसिडेंट रूल को वो मना कर रही थी कि वहां से दो में मत उठाओ जबकि के एम जोसेफ जी की जो कमेटी जो पैनल था इन्होंने वहां से उस रूल को अभिखंडित कर दिया था ठीक है अब लास्ट में जो ऑथर है वो अपनी बात को समराइज करते हुए कह रहे हैं कि जब द सेंटर्स राइट 
to seek the reconsideration of a recommendation on the basis of information available to it cannot be distribute, disputed. Yani ki jo kendra sarkar ka hak hai देखने का समझने का ढूंढने का कि वो पुनर्विचार कर सकती है किसी भी सिफारिश को किसी भी कोर्ट की तरफ से किसी भी पैनल की तरफ से आई हुई जजेस के प्रमोशन की सिफारिश को रिकमेंडेशन को सेंटर का पूरा हक है कि वो उस पर पुनर्विचार कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू इट सेंटर के पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी वो उसके बिहाफ पे किसी भी सिफारिश के बारे में दोबारा सोच सकती है जरूरी नहीं है कि जितनी भी सिफारिशें आती चली जाएंगी हम सेंटर तुरंत उनको जो है एलिवेट करता जाएगा उनको प्रमोट करता जाएगा और इस चीज पर जो है बिल्कुल भी विवाद नहीं होना चाहिए आखिर वो गवर्नमेंट है आखिर उनका भी कोई रोल है उनका भी कोई पॉइंट है कोई नतीजा है कोई मसूदा है उनकी भी कोई इंडिया में भाई सेंटर गवर्नमेंट है आखिर वो तो उनके पास भी कुछ इंफॉर्मेशन होती होगी जिसके बिहाफ पे वो जो भी डिसीजंस लेंगे वो सही लेंगे अगर आपको चीजें समझ में आ रही है स्पीड अगर आपके काम की है और अगर चीजें भी आपको अच्छा लग रहा है अवनीश जी कह रहे हैं मजा आ रहा है तो भाई लाइक like के रूप में बता दीजिए कि आपको वाकई में मजा आ रहा है ठीक है नेक्स्ट लिखा है द रीजन फॉर सीकिंग रिकंसिडरेशन नीड टू बी एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन एवरी सच स्टेंस इस तरह के हर उदाहरण में जैसे अभी मिस्टर के एम जोसफ में देखने के लिए मिला है तो इस तरह के हर उदाहरण में जो भी ये रीजन होते हैं ना कि क्यों क्यों सरकार को दोबारा इन सिफारिशों को रिकंसिडर करना है क्यों इन पर पुनर्विचार करना है इसको बहुत खुले तौर पर साफ तौर पर सरकार को बताना भी चाहिए स्टेट भी करना चाहिए क्लियर करना चाहिए नीचे लाइक like के बटन को प्रेस करने से लाइक like होता है हरि ओम रॉय जी यहां पर तमसब भी बनाइए लेकिन नीचे एक बार लाइक like के बटन को प्रेस करिए तब लाइक like होता है ठीक है अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो उसमें यह भी बात कही गई है कि सेंटर को क्लियर करना पड़ेगा कि रीजन क्या है ठीक है नेक्स्ट जब हम देखेंगे तो उसमें आपको यह भी देखने के लिए मिलेगा कि द करेंट कॉन्ट्रोवर्सी मे हैव कम टू अ क्लोज बट द पॉसिबिलिटी ऑफ अदर फ्लैश पॉइंट कैन नॉट बी रूल्ड आउट मतलब हो सकता है कि अभी जल्दी में अगर हम देखें तो अभी जो फिलहाल की ये कॉन्ट्रोवर्सी थी ये जो विवाद था ये समझ ये जो है खत्म हो रहा है मे हैव कम टू अ क्लोज मतलब ये तो खत्म हो रहा है लेकिन अभी भी चांसेस बने हुए हैं पॉसिबिलिटीज हैं कि दूसरे झगड़े के मुद्दे जो हैं अभी उनको भी हटाया नहीं गया है उनको भी हटाया नहीं जा सकता है एकदम से उनको रूल आउट नहीं किया जाएगा ठीक है अगर हम नेक्स्ट मुद्दे को समझने की कोशिश करें तो वहां पर लेक्स में इन्होंने ये भी कहा है इफ द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट वांट टू डिस्पेल द इंप्रेशन ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट अ फ्रेश मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट्स हैज टू बी एग्रीड अपॉन यानी कि अगर सरकार को न्याय तंत्र को और सरकार वाकई में दूर करना चाहती है बहुत ज्यादा लंबे लंबे पुराने समय से चले आ रहे विवादों को प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट को अगर दूर करना चाहती है तो फिर जो एक नया प्रक्रियात्मक ज्ञापन जो है उसको सौंपना पड़ेगा ऑफ अपॉइंटमेंट्स अपॉइंटमेंट्स को लेकर नया प्रक्रियात्मक ज्ञापन जो है वो बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के बिना किसी कंट्रोवर्सी के सबको राजी होकर एक साथ मिलकर पारित करना पड़ेगा और उसको लागू करना पड़ेगा लाइक एग्रीड अपॉन का मीनिंग भी लिखा हुआ इट इज अनकलियर वॉट एग्जैक्टली इज होल्डिंग इट अप ऑथर ने लास्ट में अपनी बात को खत्म करते हुए आखिरी लाइन में यह भी कहा है कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि क्या ऐसा वजह है क्या ऐसा मुद्दा ऐसा पॉइंट क्या है कि केंद्र सरकार अपने आप को रोक रही है अपने आप को पीछे खींच रही है अभी भी एग्रीड अपॉन होने के लिए कोई भी बिना किसी कंट्रोवर्सी के नए अप्रूवमेंट्स को नए रिकमेंडेशंस को अप्रूव करके उनका एलिवेशन करने के लिए ऐसी क्या वजह है जो सेंटर को अभी भी रोक रही है राइट ठीक है तो जब हम बात कर रहे हैं हमने इतना कुछ पढ़ समझ लिया है अब हमें कुछ जानने के लिए नया मिलेगा तो ठीक है सबसे पहले जादू का पिटारा जादू का पिटारा से पहले टोन जान लेते हैं आप तब तक क्या करिए जादू के पिटारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक हम टोन की बात करते हैं क्योंकि यहां पर पूरी तरह से गवर्नमेंट के ढांचे की स्ट्रक्चर की बात हुई है ठीक है पूरी तरह से गवर्नमेंट के ढांचे की स्ट्रक्चर की बात हुई है इसलिए इस पैराग्राफ की टोन बहुत ज्यादा टेक्निकल है बहुत कुछ नई चीजें उस इंफॉर्मेशन के बारे में जानने को मिली और आपको कोर स्टडी इस कोर फील्ड से रिलेटेड सारे आइडियाज जानने के लिए मिले कि पहले क्या हुआ था कौन सी कमिटी थी उसको पीछे हटाने के पीछे का क्या रीजन हो सकता था अब क्या हुआ अब उनका प्रमोशन जो है उसको मंजूरी दे दी गई है हरी झंडी दिखा दी है केंद्र सरकार ने भी तो किस किस तरह से चीजें जो होती है उनको हम बात करते हैं राइट अब जो है ग्रामर रूल्स को देखेंगे सबसे पहले रू, रूट वर्ड्स को समझ लीजिए पायरो मतलब आग होता है या गर्मी होती है तो चाहे पायरो टेक्निक्स की बात करें मतलब आग बनाने के नए पटाखे बनाने के जो नई नई टेक्निक्स होती हैं उसको पायरो टेक्निक्स कहते हैं पायरोमीटर जाहिर सी बात है समझ में आ गया ऐसा मीटर ऐसा गौज जो कि हाई टेम्परेचर को मेजर कर पाए उसको पायरोमीटर कहते हैं राइट जैसे पायरेटिक होता है पायरेटिक जो होता है वो भी 
फीवर इंड्यूस करता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ता है तो फीवर बढ़ता है तो पायरेटिक जो कि फीवर को इंड्यूस करता है अगर आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं अगर आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो भाई तुरंत जो है यस बोल दीजिए ठीक है और वो का भी साथ में लेते चले जाया करिए स्क्रीन है ना और बता दिया करिए जब आपने स्क्रीन ले लिया करे ताकि मैं आगे बढ़ जाया करूं नोव का मतलब होता है न्यू निशा भगनानिया जी थैंक गुड मॉर्निंग ठीक है आप जल्दी से जहां से जुड़ी है वहीं से जुड़ जाइए नेक्स्ट इज नोव नोव मतलब न्यू न्यू के लिए लिखा हुआ है को नोवेट को नोवेट जैसे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है जिसका मतलब होता है नए तरीके को इजाद करना नए तरीके को इंट्रोड्यूस करना लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना नोवेल्टी कोई चीज नई तो नोवेल्टी नोविश नोविश आपको पता है किसी काम को नया नया शुरू करने वाला जो होता है ना एकदम बिगिनर जो होता है वो नोविश कहलाता है ठीक है यस 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 आप लोग ले चुके हैं रेनोवेट का मतलब भी किसी चीज को दोबारा से शुरू करना आप जरा ग्रामर रूल्स की बात कर लीजिए क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है जरा ग्रामर रूल्स को देख लीजिए जैसे देखिए प्रेसिडेंट का रूल है इसलिए अपस ट्रॉफी एस लगा हुआ है राइट किस साल में लगा था इन 2016 थाउजेंड आई एंड इन का प्रयोग हुआ है साल से पहले उसके बाद ये देखिएगा क्योंकि यहां पर है वेहमेंटली ये एक एडवर्ब है ठीक है और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है वर्क को भी करता है एडजेक्टिव को भी करता है पूरे पूरे सेंटेंस को भी कर देता है तो यहां पर इस वर्ब डिनाई नाम के वर्ब को क्वालिफाई किया है वेहमेंटली नाम के एडवर्ब ने आपको क्लियर होता चला जा रहा होगा राइट फिर आप यहां देखेंगे कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है आपको भी पता है टू प्लस वी वन जिसको हम इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर कहते हैं और यहां पर देखिए हु एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है जो कि पर्सन की बात करता है व्यक्तियों की बात करता है ये सब्जेक्टिव केस में है कौन ज्वाइन करेगा काम कौन करेगा है ना तो कर्ता की बात कर रहा है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये हु उसका सब्जेक्टिव केस है तो जब पर्सन की बात होती है तो जनरली हम उसके बारे में हु का प्रयोग करते हैं हम हु लगाते हैं ठीक है नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हमको और भी बहुत सारे ग्रामर जानने के लिए मिलेगी कि आपको भी पता है कि हैज हैव हेड के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म आती है आपको भी पता है हैज हैव हेड के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म आती है क्लियर कट क्योंकि जो है बात पुरानी हो रही थी कि तब के सरकार के तथ्य जो थे केंद्र सरकार के तथ्य और जो वो अपने बातें दे रही थी अपने पॉइंट्स दे रही थी बहुत ज्यादा अनकन्विंसिंग थे कई सारे ऑब्जेक्शंस थे सेंटर के जो ऑब्जेक्शंस थे वो कई सारे थे तो इसलिए वर लगा है क्योंकि बात पास्ट की हो गई है और आपको भी पता है वॉज वर के साथ जो है वो क्या लगता है आई लगता है डिनाय का हिंदी मीनिंग मैम वर्षा गौर जी डिनाय का मतलब होता है मना कर देना ठीक है खंडन कर देना मना कर देना कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है तो आपने भी देखा कि इज एम के साथ जिस तरह से आई एनजी लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में उसी तरह से पास कॉन्टिन्यूस टेंस में वर में क्या लगता है वर के साथ वॉज वर के साथ आई एन जी लगता है क्यों लगा है वर क्योंकि यहां पर एक सिंगुलर ऑब्जेक्शन की बात नहीं हुई है यहां पर प्लूरल ऑब्जेक्शन की बात हुई है इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है यहां पर वर अनकन्विंसिंग लिखा हुआ है अब जल्दी से बहुत कुछ जान पाए हैं बहुत कुछ देख पाए हैं तो अब जरा आगे बढ़ जाते हैं देखिए तो अब आपका एक रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है अब आपको रीअरेंज करके बताना होगा ओ ओ ओ नो नॉट अ रीअरेंजमेंट दैट्स नॉट अ रीअरेंजमेंट दैट्स अ फ्रेज रिप्लेसमेंट ठीक है दैट्स नॉट अ रीअरेंजमेंट दैट अ फ्रेज रिप्लेसमेंट आपको एक फ्रेज को रिप्लेस करना होगा भाई लिखा हुआ अभी सामने कि बोल्ड में आपको एक सेंटेंस का पार्ट दिया हुआ है जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है अब आपको चूज करना है निम्नलिखित पांच में से कि कौन सा आपका आंसर सही है आपको चूज करना है कि निम्नलिखित लिखे हुए सेंटेंस में से एक पार्ट जो बोल्ड किया गया है इटैलिक और अंडरलाइन है आपको बताना है क्या वो ग्रामेटिकली सही है साउंड है या जो बाकी के चार फ्रेजेस हैं क्या ये फ्रेज ये फ्रेज ये या ये इन चारों में से कौन सी फ्रेज ठीक है आपको ये बताना पड़ेगा राइट right? और अगर आपको लग रहा है कि जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है तो आप नो करेक्शन रिक्वायर्ड को भी चूज कर सकते हैं जल्दी से आंसर दीजिए और ठीक है लक्ष्मी वर्मा जी का आंसर आ चुका है सबसे पहले ऑप्शन नंबर थ्री तो आंसर देख लेते हैं जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर है आपको आंसर के लिए एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो वो भी ध्यान से सुन लीजिए साथ में सुन लीजिए मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है स्नेच्ड है ना क्योंकि यहां पर स्नेच्ड लिखा हुआ है ये पास्ट टेंस है पास्ट टेंस है आपको भी पता चल गया ईडी लग गया वर्क की सेकंड फॉर्म हो गई जनरली पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही वर्क की सेकंड फॉर्म आती है तो यहां पर भी आपको पता है कि किसी कंजंक्शन से अगर दो वर्ब जुड़ते हैं फिर देखिए किसी कंजंक्शन से अगर दो वर्ब जुड़ते हैं तो दोनों की फॉर्म कैसी होनी चाहिए एक जैसी होनी चाहिए एक प्रेजेंट में होना चाहिए तो दूसरा भी प्रेजेंट में होना चाहिए इसलिए स्नेच मतलब छीन लेना ठीक है रॉबर्ट्
और पैसा लेके जो है वो भाग गए स्केपिंग विद द मनी और पैसा लेके वो लोग भाग गए ऐसा लिखा हुआ है ठीक है तो आपको भी पता है कि जब कंजंक्शन से दो वर्ग जुड़े होते हैं तो दोनों की फॉर्म जो है वो सेम होनी चाहिए इसलिए यहां पे फायरिंग नहीं आना चाहिए क्या आना चाहिए फायर्ड आना चाहिए एफ आई आर ई डी आना चाहिए ठीक है सेम पार्ट ऑफ स्पीच को फॉलो करते हैं इसलिए लिखा हुआ है फायर टू शॉर्ट इन द एयर फायर टू शॉर्ट इन द एयर क्योंकि यहां पर स्नेच था वर्क की सेकेंड फॉर्म थी तो इधर भी वर्क की सेकेंड फॉर्म ही सही होगी कोई और फॉर्म सही नहीं होगी अब जल्दी से आगे बढ़िए आई होप आपको ये समझ में आ रहा है इंग्लिश भी साथ साथ में ठीक होती चली जा रही है छोटे 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 रूल्स भी मिलते चले जा रहे हैं 595 पीपल आर वॉचिंग नाउ बट लाइक्स आर देयर ओनली 378। तो भाई थोड़ी सी मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ क्या कि आप मुझे लाइक्स दे देंगे मेरी ताकत बढ़ा देंगे क्या अगर हाँ तो प्लीज बढ़ा दीजिए अब क्या है अब हम आगे बढ़ चलते हैं आगे बढ़ने के लिए हमें देखने के लिए मिलेगा एक सरप्राइज एम एक सरप्राइज एम है और अब आपको बताना पड़ेगा कि जर्मनी की कैपिटल क्या है आपको बताना पड़ेगा जर्मनी की कैपिटल क्या है और मैं इससे पहले आपको बता दूं कि जर्मनी को रखने के पीछे ऑप्शंस आ चुके हैं बर्लिन है बीजिंग है मॉस्को है पेरिस है या टोक्यो है जल्दी से बता दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है ना शो तो आपको ये क्वेश्चन भी देखने के लिए जरूर मिलेगा और आपको पता है कि मैं कोई काम निराधार बेसिस पर नहीं करती हूं इसके पीछे भी कोई बहुत सॉलिड रीजन है कि मैंने आज यही एमसीक्यू चूज किया जल्दी से बता दीजिए जर्मनी की कैपिटल क्या है और आंसर आ चुके हैं जी हाँ बर्लिन बिल्कुल ठीक कहा आपने क्योंकि आपको पता है भारत और जर्मनी के बीच में एक रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर टैक्स साइन हुआ है समझौता हुआ है इसलिए ये अभी ट्रेंडिंग में बना हुआ है इसलिए ये एमसीक्यू रखना बहुत जरूरी था ताकि आपकी जो है साथ साथ में जीए भी चेक होती रहे इंपॉर्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए और बहुत ज्यादा अच्छे से होता चले आपको सब कुछ समझ में आता रहे राइट तो देखिए अब जर्मनी है कहां अगर मैप समझने की कोशिश करिए तो ये रहा जर्मनी वर्ल्ड मैप में एम्स्टरडम नीदरलैंड और बर्लिन ये रहा राइट यहां की कैपिटल बर्लिन ये रही और पोलैंड प्राग प्राग के पास में आपको देखने के लिए मिलेगा प्राग पोलैंड एम्स्टरडम और आपका ये बेल्जियम ये इनके आसपास आपको बीच में जर्मनी देखने के लिए मिलेगा यानी कि कभी भी वर्ल्ड मैप आ जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि वर्ल्ड में दुनिया में किस किस के बीच में जर्मनी लायक करता है तो देखिए प्राग एक सिटी है रॉकस्टार में हीरोइन जो है वो बाद में शादी करके प्राग ही जाती है है ना तो तब हमें समझ में नहीं आता प्राग कौन सी कंट्री अब दिखा रहा है हमको ये रहा प्राग है ना जर्मनी के पास में है प्राग ये रहा एम्स्टरडम एम्स्टरडम नीदरलैंड्स नीदरलैंड्स बर्लिन बर्लिन तो पता ही है वहां की कैपिटल है ये रहा पोलैंड पोलैंड और बेल्जियम और ये रहा आपका जर्मनी इसके और इंडिया के बीच में जो है एक साइन हुआ है अग्रीमेंट जो कि किस पर डिपेंड करता है वे किस पर डिपेंड करता है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर नवकरणीय ऊर्जा से संबंधित इनका एक एग्रीमेंट साइन हुआ है ऑप्शन नंबर वन आंसर अब आपको पता चलना चाहिए कि भाई बाकी जो है वो कौन से देश की कैपिटल है ठीक है तो चाइना की जो है कैपिटल वो बीजिंग है पता चलना चाहिए आपको रशिया की कैपिटल मॉस्को है है ना जिन लोग को अच्छा लग रहा है जिन लोग को कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर मिल रहा है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और स्क्रीनशॉट लेने के बाद यस बोल दीजिएगा ठीक है चाइना की कंट्री जो कैपिटल है वो बीजिंग है रशिया की कैपिटल जो है वो मॉस्को है फ्रांस की कैपिटल आपको भी पता है पेरिस है जबकि जो जापान है जापान की कैपिटल है टोक्यो आप बहुत अच्छे से जानते हैं आपको सब कुछ पता है फिर भी जिनको नहीं पता है जो बिगिनर्स है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छा लग रहा है अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको एक बार स्क्रीन लेने के बाद यस मैम बोल दीजिए ताकि हम जल्दी से आगे बढ़ जाए राइट स्क्रीन लेने के बाद बता दीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ जाए और नए क्वेश्चन की तरफ आ जाए जल्दी से बता दीजिए फिरोज मांझी ने यस बोल दिया बहुत सारे लोगों का यस आ गया ले लिया आपने स्क्रीनशॉट ठीक है आप जल्दी से नेक्स्ट पैराग्राफ है ना नेक्स्ट आर्टिकल एडिटोरियल को समझने के लिए इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज की तरफ आ जाइए लिंच सबको पता है ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल किल फॉर एन अक्यूज एलिज ऑफेंस तथा कथित गुना के लिए अभी क्लियर नहीं हुआ है कि इन्होंने ये क्राइम किया है विदाउट अ लीगल ट्रायल बिना किसी सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट में पुलिस के पास बिना किसी तरह से उसको लटका के मार डालना व्यक्ति को सिर्फ इल्जाम के बेस पर किसी व्यक्ति को लटका के मार डालना खत्म कर डालना लिंच कहलाता है जिसको हम हत्या कहते हैं ठीक है हैंग कर दिया ना कोई लीगल ट्रायल हुआ ना कहीं सुनवाई हुई ना पुलिस ने पकड़ा ना कुछ किया और उसको पकड़ के मार दिया इसको हम लिंचिंग कहते हैं राइट आपको भी पता है कॉमन सा वर्ड है नेक्स्ट देखिएगा डिसमे 
कल भी आया था डिसमेड करके आया था पास पार्टिसिपल बनके आज वर्ब है डिसमे डिसमे क्या होता है वर्ब होता है साथ में लिखते जाइए और जब ये पूरी स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी तो क्या कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथ में लिखते जाइए ताकि आपको याद होते चले जाए डिसमे करना टू फील डिस्ट्रेस निराश हो जाना दुखी हो जाना टू फील कंसर्न किसी चीज के बारे में बहुत सोचना कि यार ये कैसे हो गया राइट right? उसको हम कहते हैं डिस्पे डिसमे नेक्स्ट लिखिएगा अन टू वर्ड अन टू वर्ड एक एडजेक्टिव होता है अन टू वर्ड एक एडजेक्टिव होता है साथ में लिखते जाइए ताकि आपको याद होते चले जाए जी सुमिता सुमिता भाव भौमिक जी ऐसा कुछ है तो नहीं आप लोग जब लाइक करते ना तो मुझे अपने आप से खुशी होनी शुरू हो जाती है ठीक है जैसे 671 सेवेंटी वन पीपल आर वॉचिंग ना लाइक फाइव वन सिक्स है तो क्या है कि अगर वो सिक्स सिक्सटी एट लोग या 671 लोग जो है इसको लाइक कर देंगे तो मुझे खुशी होनी अपने आप से शुरू हो जाती है ठीक है तो अन एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड अनएंटिसिपेटेड जिसको हम प्रतिकूल कहते हैं नेक्स्ट देखिएगा डाइसेमिनेशन एक नाउन होता है आपको भी पता है आईओ एन लग गया तो क्या बन गया नाउन बन गया नाउन का मतलब होता है स्प्रेड करना सर्कुलेट करना उसका प्रचार प्रसार करना इज नोन एज डाइसेमिनेशन फिर देखिए डाइसेमिनेशन होता है डिस्ट्रीब्यूट करना सर्कुलेट करना लेकिन आई ओ एन लगा है तो ये नाउन है अगर डाइसेमिनेट है तो वर्ब है डाइसेमिनेशन है तो नाउन है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सर्कुलेशन जिसको हम प्रचार प्रसार कहते हैं राइट नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्या आपको देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट आपको यहां पर वन वर्ड सप्टीट्यूशन का पिटारा देखने के लिए मिला है इसको जल्दी से क्या करिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे कि कॉकस की बात हुई है तो कॉकस क्या होता है गुट बैठक को हम कॉकस कहते हैं है ना जब बहुत सारे लेजिस्लेटिव बॉडी के मेंबर्स एक साथ एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करने वाले मेंबर्स एक साथ हो जाते हैं फिर जब वो मिलकर बैठक करते हैं ना पर्टिकुलर पार्टी के लोग उनको हम क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं कॉकस उस मीटिंग को उसको हम कॉकस कहते हैं इसको जल्दी से गुड बैठक को क्या करिए इस वाले जो वन वर्ड सप्टीट्यूशन ये जो पेज है इसको स्क्रीन ले लीजिए और साथ में लिखते चले जाइए जी हाँ आश, आशीष कुमार चक जी आपका नाम ले लिया नीरज कुमार जी वेरी वाई वेरी गुड पूनम घिसिंग जी बहुत अच्छे से जा रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से लिख रहे हैं ठीक है आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया और कॉन्ग्रेगुलेशन आपको भी पता है जन समूह होता है लोगों का जो समूह होता है जो कि किसी रिलीजियस वर्शिप के लिए जो होता है ना प्रिग्रीमेज में लोग जाते हैं नीरज कुमार जी हेलो 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 अब जल्दी से पढ़ाई की तरफ आ जाइए तो कॉन्ग्रेगुलेशन होता है लोगों का समूह लोगों का कलेक्शन जो कि पूजा पाठ करने के लिए किसी मुद्दे से इकट्ठे हुए होते हैं पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है ब्रिजेश पांडे जी क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जब ठीक हो जाएंगे तो आप डाउनलोड कर पाएंगे ठीक है इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ हर साइड का जो है आप स्क्रीन लेते चले जाइए अब देखिए क्या लिखा है चेकिंग द न्यू एब नॉर्मल नए एब नॉर्मल को चेक करना है और नया एब नॉर्मल क्या है वो लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही है तो यहाँ पर ऑथर ने सब में कहा है कि यूएस का जो एक्सपीरियंस है देखिए यूएस से पहले दाल लगा है आपको भी पता है कि जो देश नहीं फेडरेशन हैं, संघ हैं, उनसे पहले दा लगता है चाहे यूएस हो चाहे यूके हो चाहे यूएसएसआर हो एक्सपीरियंस कर रहा है वहां का एक्सपीरियंस ये बताता है कि एंटी लंचिंग लॉज भी काफी नहीं है जो कि उन्होंने 19वीं शताब्दी में बनाए थे वो भी अब काफी नहीं है सरकार को अब एक पॉलिटिकल बैटल करनी पड़ेगी एक राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी ठीक नेक्स्ट देखिएगा डिसमेड बाय द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेज ऑफ लिंचिंग अक्रॉस द कंट्री पूरी कंट्री में हत्या के जो है बढ़ते हुए मामलों को देखकर उससे निराश होकर पूरे कंट्री में हत्या के बढ़ते हुए मामलों से निराश होकर सरकार ने जो है क्या किया है द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व लास्ट मंथ जो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट मंथ देखा उन्होंने अब ये कहा उन्होंने अपना एक नई बयान आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स ये स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये स्टेट्स की जिम्मेदारी है टू प्रिवेंट अन टू वर्ड इंसिडेंट्स एंड टू प्रिवेंट क्राइम कि वो क्राइम को रोके और अन टू वर्ड इंसिडेंट्स को रोके अन टू वर्ड आपने देखिए अभी यहां पर भी पढ़ा था अन टू वर्ड का मीनिंग क्या पढ़ा था भाई जल्दी से देखिए आपने अन टू वर्ड क्या पढ़ा था अन टू वर्ड का मतलब होता है प्रतिकूल बुरे खराब अनएक्सपेक्टेड जो कि सोचे भी नहीं थे ठीक है तो इस तरह के इंसिडेंट्स को रोकने के लिए अब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्राइम को रोके अपराधों को रोके और इस तरह के इंसिडेंट्स इस तरह की वारदातों को जो कि बुरी खराब वारदातें हैं उनको रोके ठीक है अब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान आया है नेक्स्ट देखिए क्या किया गया है अब क्या नया मेजर आया है तो यहां पर लिखा हुआ था जब आप न्यूज़पेपर खोलेंगे ना तो यहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको हेड, हेडिंग में प्रिवेंटिव गाइडलाइंस मतलब इसको रोकने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस क्या क्या नियम निर्देशावली सामने आई है तो जो नियमावली सामने आई है वो ये है 
द प्रिवेंटिव गाइडलाइंस रिक्वायर एवरी स्टेट अब उसके माध्यम से जो नई नियमावली सामने आई है रोकने की इस तरह के अपराधों को उसके अंतर्गत अब क्या होगा हर स्टेट को एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को जो कि एसपी से नीचे का नहीं होगा यानी कि हर स्टेट को एसपी से नीचे का बिल्कुल नहीं होना चाहिए हर स्टेट को एक एसपी पी डेजिग्नेट करना पड़ेगा अपॉइंट करना पड़ेगा किसकी तरह से नोडल ऑफिसर की तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में हर स्टेट को हर डिस्ट्रिक्ट में एक एसपी को अपॉइंट करना पड़ेगा नोडल ऑफिसर की तरह से राइट ये सुप्रीम कोर्ट की अब इस तरह के क्राइम्स को रोकने के लिए पहला नियम बना है कि अब उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हर स्टेट को हर डिस्ट्रिक्ट में एक सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त करना पड़ेगा एज अ नोडल ऑफिसर फिर नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है ये ऑफिसर क्या करेंगे दिस ऑफिसर विल कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल टास्क फोर्स ये अकेले नहीं होंगे इनकी एक स्पेशल टास्क फोर्स होगी टू कलेक्ट इंटेलिजेंस ऑन पर्सन लाइकली टू कमिट सच क्राइम्स जो कि एक रिपोर्ट बनाएंगे इस तरह के लोगों की जो इस तरह की घटनाएं करते हैं इस तरह के अपराध करते हैं या फिर उन लोगों की जो कि हेट स्पीच को फैलाते हैं यानी कि भड़काने वाले भाषण देते हैं लोगों के बीच में या फिर प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देते हैं जिससे लोग भड़क जाएं यानी कि क्या कर देते हैं जब कुछ समझ नहीं आता तो इंडिया में क्या कर दिया जाता है हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है अरे सब की उंगलियां अगर काटोगे तो खून लाल ही निकलेगा किसी का नीला किसी का पीला नहीं निकलेगा सब एट द एंड ऑफ द डे इंसान है लेकिन हम ये नहीं समझ पाते बिल्कुल नहीं समझ पाते और फिर पॉलिटिक्स में हमको देखने के लिए मिलता है वो हिंदू है वो मुस्लिम है कि बिहार पे आधी पॉलिटिक्स तो इंडिया की इसीलिए खराब हो गई राइट तो ये जो लोग प्रवोकेटिव भाषण देते हैं अब जो ये नए नोडल ऑफिसर है ये अपने टास्क फोर्स के साथ मिलकर हेट स्पीच फैलाने वालों को और दंगाई भाषा फैलाने वाले लोगों की रिपोर्ट तैयार करेंगे और ये भी देखेंगे कौन लोग हैं जो फेक न्यूज करते हैं एंड ही हैज बीन डायरेक्टेड टू टेक स्टेप्स अब ये उन लोगों का पूरा एक डेटा बना के रखेंगे जो लोग हेट स्पीच देते हैं प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं दंगा उग्र, उग्र, उकसाने वाले भाषण देते हैं और फेक न्यूज देते हैं ना उनकी पहले तो ये पूरी इनके टास्क फोर्स मिलकर पूरी एक रिपोर्ट बनाएगी और उसके बाद इनको डायरेक्टेड किया गया है इनको निर्देश दिए गए हैं कि टू टेक स्टेप्स टू प्रोहिबिट इंस्टेंसेस ऑफ डाइसेमिनेशन ठीक है डाइसेमिनेशन का मीनिंग अभी बताया था क्या होता है जल्दी से बताइए लिखते जाइए कि डाइसेमिनेशन का मीनिंग क्या होता है तो इस नोडल इन नोडल ऑफिसर्स और इनके टास्क फोर्स को निर्देशित किया गया है कि ये इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए इस तरह के इंस्टेंसेस को रोकने के लिए जो कि जो के लिए अब ये डायरेक्टेड है इनको निर्देश दिया गया है और इनसे ये भी कहा गया है ऑफ ऑफेंसिव मटीरियल थ्रू डिफरेंट सोशल थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एनी अदर मीन्स देखिए लोगों को समझ तो है नहीं वो क्या करते हैं दंगा भड़काने के लिए फेसबुक पे ट्विटर पे और पिंट्रेस्ट पे और इंस्टाग्राम पे एक भड़काई हुई पिक्चर लगा देते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक भड़काई हुई पिक्चर लगा देते हैं लोग आपस में एक दूसरे से प्रचार करना बिल्कुल ठीक तो प्रचार करना आपने जो बताया ना डाइसमिनेशन वही यहां पर लिखा है कि जो लोग सोशल मीडिया या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे पिंट्रेस्ट हो इसके माध्यम से जो लोग गलत चीजों को फैला रहे हैं उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स आर कितने माइंड ब्लोइंग है देखा अभी याद करा है फटाक से याद भी हो गया कितने माइंड ब्लोइंग है तो आपको पैसेज भी समझने में कितनी आसानी हो रही है तो डिफरेंट मीडिया पर डिफरेंट मीनिंग से डिफरेंट मेथड से जो लोग ये गलत चीजों को फैला रहे हैं उनके खिलाफ अब ये जो नोडल ऑफिसर और इनकी टास्क फोर्स है वो क्या करेगी कुछ सख्त कदम उठाएगी ठीक है नेक्स्ट एडिशनली ये भी कहा गया है कि बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट है डायरेक्टेड टू ब्रॉडकास्ट पब्लिक नोटिफिकेशन केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश मिले हैं कि वो अब पब्लिक नोटिफिकेशंस का ब्रॉडकास्ट करे उनका जो है उस प्रसारित करे कहां पर रेडियो के माध्यम से टेलीविजन के माध्यम से और दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ये बताए ये इन्फॉर्म करे उस ब्रॉडकास्टिंग में कि अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में लिया तो फिर उसके क्या नतीजे उसको देखने के लिए मिलेंगे है ना अगर किसी ने अपने हाथ में कानून लिया तो फिर उसको क्या नतीजे देखने के लिए मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक के इंटरेस्ट में इस इंफॉर्मेशन को जो है रेडियो पर ब्रॉडकास्ट कर दें टीवी के माध्यम से और दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से बता दें कि कितनी बुरी हालत होगी अब अगर लोगों ने लॉ को अपने हाथ में लेने की कोशिश करी अरे सरकार है अगर गवर्नमेंट है तो पुलिस है तो वो क्या कर रहे वो करेंगे ना जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को ऐसे सिर्फ शक के बिना पे लटका के टांग के मार दें 
है ना नेक्स्ट देखिएगा नो लग्जरी ऑफ टाइम अब इन्होंने दूसरी हेडिंग में ऑथर ने यह भी कहा है कि भारत के पास बहुत समय नहीं है भारत अब बहुत ज्यादा वेट नहीं कर सकता इस मामले में क्योंकि घटनाएं बढ़ रही हैं द एग्जीक्यूटिव मस्ट इमीडिएटली इंप्लीमेंट द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अब जो ये बड़े अधिकारी हैं इनको क्या करना होगा सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को बहुत जल्दी ही इंप्लीमेंट करना होगा यानी कि लागू करना होगा है ना नेक्स्ट देखेगा एट द एंड अपनी बात को समराइज करते हुए बहुत सारे केसेस में लिंचिंग के जैसे लिखा है ना मोस्ट केसेस ऑफ लिंचिंग हैव द अपीरेंस ऑफ प्री मेडिटेटिव एक्ट ऑफ वॉयलेंस मतलब आपको पता है कि जो बहुत सारे लिंचिंग के एक्ट्स हुए हैं जो अभी हत्याएं हुई हैं इनके जो ज्यादातर पीछे का रीजन है ना वो ज्यादातर यही है कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ चुकी थी कहीं ना कहीं उनके वो बायस हो चुके थे उनको जो है ना दंगा ही भड़काना था उनको कोई काम नहीं करना था उनका सिर्फ मीनिंग यही था कि किसी तरह से दंगा फैले सिर्फ राजनीति थी तो ये प्री मेडिटेटेड का मतलब होता है पहले से सोचा समझा पूर्व चिंतित जिसको हम डेलीबरेट कहते हैं इंटेंशनल कहते हैं भाई इंटेंशनल तो सुना हुआ है है ना कॉमन वर्ड्स का इस्तेमाल मत किया करिए तभी तो आपकी वोकेबलरी इंप्रेसिव होगी तो प्री मेडिटेटेड यहां पर भी ऑथर ने यूज किया है कि सोचे समझे वॉयलेंस के ये एक्ट है वॉयलेंस की घटनाएं है ये ऐसे ही अचानक से नहीं होती है जब किसी को कुछ समझ नहीं आता ना तो वो उठा के राजनीतिक तौर पर अपनी दंगा को भड़काने के लिए इस तरह की घटनाओं को ज्यादा इन्वॉल्व करता है ठीक है नेक्स्ट क्या होता है There appears to be an attempt to change the social and cultural fabric of India forever. अब ऐसा दिखता है कि लगता है कि to be an attempt to change the social यानी कि सामाजिक और cultural fabric जो है वो India का change करने की एक कोशिश है एक प्रयास है deepening the divide between us and them. इसको भारत को जाहिर सी बात है हम में और तुम में बांटने की कोशिश करी गई है ये कुछ नहीं है ये एक प्री मेडिटेटेड एक्ट ऑफ वॉयलेंस है हम में और तुम में यानी कि तुम उस पार्टी के हो हम इस पार्टी के हैं तुम हिंदू हो हम मुस्लिम हैं ये वो करके लोगों को सिर्फ और सिर्फ बांटने की कोशिश की गई है और इस सरकार में तो ऐसा होता है देखो उस सरकार में ऐसा नहीं होता था करके हिंसा फैला के वॉयलेंस यानी कि हिंसा के चीजों को उभार के सिर्फ एक प्रयास है जो कि आपको सोशल यानी कि सामाजिक और कल्चरल बिहाफ पर पॉइंट्स पर फैक्टर्स पर दिखाई दे रहा है फिर आप अगर नेक्स्ट देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा डीप सीटेड इनसिक्योरिटीज आर बींग स्टोप्ड स्पेशली अमंग यंग पीपल फ्रस्टेटेड By the lack of employment opportunities, यानी कि जाहिर सी बात है क्योंकि employment opportunities जो हैं जो उनके व्यवसाय की जो रोजगार के जो उनके अवसर हैं वो बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं लैक है ना कम पड़ रहे हैं तो ये जो है एक ऐसी मानसिकता है ये वो है वो वो है वो उस पार्टी के हैं वो हिंदू हैं वो मुस्लिम है इस तरह की जो मानसिकता है और जो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज भी है ना लोगों के अंदर जो बढ़ती जा रही हैं कि जॉब तो मिलेगी नहीं इतना पढ़ लिख लिया है तो वो लोग क्या करें तो खाली बैठे बैठे आपको पता है एम टी माइंड इज द डेवल्स वर्कशॉप है ना कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है तो कुछ समझ में नहीं आया तो वो दंगे भड़का रहे हैं तो डीप सीटेड इनसिक्योरिटीज आर बींग स्टोक्ड उनके अंदर जो इस तरह की जो इनसिक्योरिटीज है ना वो स्टोक हो रही हैं एक्साइटेड हो रही हैं बढ़ती चली जा रही हैं क्यों क्योंकि यंग पीपल में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी उनको रोजगार के अवसर जो है बराबर नहीं मिल रहे हैं इतने सारे लोग बैंक का फॉर्म भरते हैं फिर भी सारे के सारे तो सिलेक्ट नहीं होते लाखों लोग फॉर्म भरते हैं राइट हजारों में वैकेंसीज होती हैं सिलेक्शन कितनों का होता है तो बस यही वाली चीज है कि जब वो कुछ नहीं समझ पाते तो लैक ऑफ लास्ट में अपनी बात को समाप्त करते हुए होता बता रहे हैं कि लैक ऑफ ऑपर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी रीजन हो सकता है टू स्प्रेड अ फंडामेंटलिस्ट एजेंडा जो लोग क्या कर रहे हैं रूढ़ीवादी एजेंडा लोगों में फैला रहे हैं रूढ़ीवादी मुद्दा लोगों के अंदर फैला रहे हैं रूढ़ीवादी मानसिकता क्योंकि उनके अंदर कुछ तो है नहीं खाली बैठे हुए हैं जॉब मिल नहीं रही है परेशान है इनसिक्योरिटीज बढ़ती जा रही है तो वो लोग भी ये काम करते हैं कई बार ठीक है अच्छा जानबूझ के भी नहीं करते हो जरूरी नहीं है कि हर कोई ये लोग काम जानबूझ के करते हैं बेचारों से कई बार गलत भी हो जाता है ठीक है खाली बैठे हैं एक स्टेप लिया उनको भी ज्यादा समझ में नहीं आया उन्होंने खुद कहीं से पढ़ा कहीं से पढ़ के कहीं और लगा दिया अब उससे किसी और कोई और एक्साइटेड हो गया वो भी चेत गया उससे कोई और चेत गया यहाँ पे लिंचिंग हो गई ले अब क्या हुआ मतलब एक खाली आदमी था उसने कुछ नहीं करा उसने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देख लिया इसलिए अब सरकार को कहा गया कि सोशल मीडिया पे भी जो छोटी छोटी चीजें हैं ना उसको हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट हुआ हुआ नोडल ऑफिसर अब देखेगा कि सोशल मीडिया पे भी कोई कुछ उकसाता हुआ प्रोवोकेटिव पोस्ट डालता है ना तो उसको तुरंत पकड़ लिया जाए और उसको तुरंत उससे पूछा जाए कि भैया आप स्टूडेंट हैं पढ़ रहे हैं जॉब ढूंढ रहे हैं या क्या कर रहे हैं आप आप क्या यहाँ पे दंगा भड़काने के लिए बैठे हुए हैं क्या 
तो वही है कि हम अपनी कंट्री को इस तरह से टूटने नहीं देंगे ठीक है दिस एजेंडा कैन नॉट बी फॉर्ड बाई कोर्ट डायरेक्टिव अब ये जो एजेंडा है ना रूढ़ीवादी मानसिकता का एजेंडा ये खाली अदालत के निर्देशों से नहीं लड़ा जा सकता इसके अगेंस्ट राइट ना ही खाली संविधान से लड़ा जा सकता है और ना ही खाली पुलिस के प्रक्रियाओं से इससे अकेले लड़ा जा सकता है इट मस्ट बी फॉर्ड पॉलिटिकली इसको राजनीतिक तौर पर भी मतलब देखना होगा और इसको अगर इससे हमें अगर लड़ना है तो बहुत ज्यादा हमको पॉलिटिकली भी इसके अगेंस्ट देखना होगा कि पॉलिटिकल क्या रीजन है तो इट मस्ट बी फॉर्ड पॉलिटिकली इससे लड़ना होगा हमें पॉलिटिकली ठीक है अब अगर ग्रामर रूल्स की बात करें तो ग्रामर रूल्स में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा भाई हाँ बहुत सारे ग्रामर रूल्स हैं सबसे पहले तो आपको यही देखने के लिए मिला था कि यूएस से पहले क्या लगा हुआ है दा लगा हुआ है आपको भी पता है क्या होता है कि किसी भी फेडरेशन से पहले दा लगता है फेडरेशन से पहले दा लग गया यूएस एक सिंगुलर एंटिटी सिंगुलर एंटिटी है इसलिए वर्ग भी कैसा आया है सिंगुलर आया है आपको पता है सिंगुलर एंटिटी है इसलिए वर्ग भी सिंगुलर आया है लेकिन अब यहां पर देखिए लॉज है बहुत सारे लॉज जो यूएस ने लगाए थे एंटी लिंचिंग को लेकर 19वीं शताब्दी में वो काफी नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है प्लूरल है इसलिए यहां पर जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब है वो भी कैसी आई है सर प्लूरल आ गई है ठीक है नेक्स्ट देखिए पूरे देश में पूरे देश में तो यहां पर क्या लगा है अक्रॉस द कंट्री ठीक है किस तरह का लगा हुआ है अक्रॉस द कंट्री नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो वहां पर आपको जानने के लिए मिलेगा जैसे लिखा है नॉट बिलो तो ये बिलो और अब जो होते हैं वो किसी भी पद की किसी भी पोस्ट की रैंक बताने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रपोजिशंस हैं ध्यान रखिएगा बिलो और अब जो है वो किसी भी पोस्ट की रैंक बताने के लिए यूज की जाती है अगर ऊपर का तो अब और अगर नीचे का हो गया रैंक से तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है बिलो का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है अब देखिए ही उसको निर्देशित किया गया है किसको नोडल ऑफिसर को और उसकी पूरे टास्क फोर्स को तो यहां पर नोडल ऑफिसर्स यानी कि एसपी की बात हुई है जो कि अब हर स्टेट को निर्देशित किया गया है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे तो ही हैज बीन उनको निर्देशित किया गया है ही के साथ हैव बीन नहीं लगा है क्या लगा है हैज बीन का प्रयोग हुआ है आपको भी दिखाई देगा ठीक है नेक्स्ट देखेंगे तो यहां पर टू के साथ क्या लगा है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है आपको भी पता है यूज करते हैं अच्छा देखिए लास्ट मंथ की बात होती है प्रीवियस मंथ की बात होती है तो वो जो टेंस होता है ना ध्यान रखिएगा वो कुछ नहीं होता है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है इसलिए यहां पर आईएनजी नहीं लगा है इसलिए यहां पर हेड हैज हैव कुछ नहीं लगा है ठीक है इसलिए यहां पर सीधे सीधे वर्क की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर दी गई है क्योंकि आपको भी पता है कि पास इंडेफिनेट का अगर अफर्मेटिव बनता है तो उसमें वर्क की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है कैसे पता चला कि पास इंडेफिनेट है क्योंकि यहां पर लास्ट मंथ लिखा हुआ है लास्ट मंथ है ना लास्ट मंथ प्रीवियस मंथ तो क्लियर है कि ये पुराना है और अभी ज्यादा निकला हुआ नहीं है इसलिए इससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है ऑब्जर्व लिखा हुआ है नेक्स्ट देखेंगे तो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा किसके माध्यम से हैव बीन अब आपको पता है कि वहां पर एक सिंगुलर एसपी को डायरेक्ट किया गया था यहां पर गवर्नमेंट्स को किया गया कौन कौन सी गवर्नमेंट को केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी निर्देशित किया गया है कि वो भी इंफॉर्मेशन को जो है नोटिफिकेशन को जो है वो ब्रॉडकास्ट कर दें किस पर पर चाहे किसी मुद्दे पर चाहे किसी माध्यम से उस पर तो रेडियो पर टेलीविजन पर और दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ठीक है तो पर है तो इसलिए वहां पर किसका इस्तेमाल किया गया है ऑन का इस्तेमाल किया गया है नेक्स्ट देखिएगा आपको पता है विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट सारे क्या कहलाते हैं मॉडल्स कहलाते हैं विल वुड कैल कुड शैल शुड मे माइट सारे मॉडल्स होते हैं एम ओ डी ए एल और हर मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है आपको पता है इसलिए यहां पर कैन नॉट वेट लिखा हुआ है कैन नॉट वेटिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है ध्यान रखिएगा याद कर लीजिए मार्क कर लीजिए अगर एग्जाम में देखने के लिए आए तो बहुत क्लियर कट तौर पर आपको आंसर मिलना चाहिए ठीक है अब देखिएगा अब यहां पर एक प्रिपोजिशन है जो हमको बहुत कंफ्यूज करती है वो होती है बिटवीन और अमंग बिटवीन का प्रयोग किया जाता है दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में जबकि अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग किया जाता है दो से ज्यादा के बीच में और आज तो आपको एक नई बात पता चल गई कि बिटवीन अमंग और अमंगस्ट जो होते हैं वो तो प्रिपोजिशन होते हैं जबकि 
इंटर से का मतलब भी होता है के बीच में लेकिन इंटर से एक प्रिपोजिशन नहीं होता वो क्या होता है वो एक एड वर्ब होता है अब मजा आया 604 सौ चार वॉचिंग नाउ एंड सिक्स फोर्टी सेवन आर द लाइक्स ओ हो हो ये हुई ना जीत ये हुई ना मैम की ताकत आप कितने प्यारे बच्चे हैं भाई अब देखिए तो बिटवीन जो होता है वो दो के बीच में होता है जबकि अमंग अमंग दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अगर एडवर्ब बना दीजिए तो आज ही आपने पढ़ा है कि अगर एडवर्ब होगा तो वो क्या होगा इंटर से होगा जिसका मतलब भी होता है के बीच में है ना तो अब आपने देखा कि यहां पर क्या लगा हुआ है देखिए बिटवीन अस एंड डैम बिटवीन के साथ क्या लगता है एंड लगता है जब बिटवीन कंजंक्शन बन के आता है वैसे तो ये प्रिपोजिशन है लेकिन जब ये कंजंक्शन बन के साथ आता है तो इसके साथ हमेशा क्या लगता है एंड लगता है एक तो ये बात लिख लीजिए है ना ऊपर से दो लोगों के बीच में दो कौन कौन वो और हम अस एंड डैम वो और हम इसलिए यहां पर क्या लगाया हमने बीच में बिटवीन का प्रयोग किया है क्योंकि बात दो लोगों की हुई थी इसलिए हमने यहां पर बिटवीन का प्रयोग किया है आप जल्दी से देख लीजिए लेटर टू एडिटर कल जिन लोगों का एग्जाम है वेरी गुड लक अच्छे से कीजिएगा सिली मिस्टेक्स बिल्कुल मत कीजिएगा आज जिन लोगों का एग्जाम है गुड लक टू देम एज वेल ये लेटर टू एडिटर है वाटर स्कॉसिटी पर लिखा हुआ है ठीक है सबसे पहले रिसीवर्स एड्रेस है अब जो मैं बता रही हूं उसको ध्यान से सुनते जाएगा सबसे पहले रिसीवर्स एड्रेस है और रिसीवर्स एड्रेस क्लियर कट तौर पर सुनिएगा मैं क्या कह रही पिन कोड लिखना मत भूलिएगा कोई भी रैंडम पिन कोड लिख दीजिएगा गोपा बंधु करना जी थैंक यू सो मच ठीक है तो सबसे पहले क्या करिएगा रिसीवर्स का एड्रेस लिख दीजिएगा और पिन कोड डालना यहां पर भूलिएगा मत पिन कोड नहीं डालते हैं तो उसका इंप्रेशन नेगेटिव जाता है याद रखिएगा दूसरा डेट पड़ेगी अच्छा डेट में मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है जैसे खुशी अग्राही जी जो हैं खुशी अग्राहरी जी वो रोज एक लेटर लिख रही हैं लेकिन एक मिस्टेक वो कर रही हैं मैंने कल ध्यान दिया तो मैंने उनको बताने की जरूरत समझी और आप लोगों को भी कि देखिए सबसे पहले डेट को इस फॉर्मेट में लिखना है ऑर्डिनल के फॉर्मेट में थर्ड सेकेंड फर्स्ट इस तरह से डेट लिखनी है उसके बाद मंथ लिखना है और उसके बाद कॉमा लगाना है ध्यान रखिएगा कॉमा लगाना भूलेगा मत यही एक तरीका होता है और उसके बाद ईयर मेंशन करना उसके बाद क्या करना है ईयर मेंशन करना है उसके बाद जगह छोड़ के टू टू का कॉमा और ये होगा आपका सेंडर्स एड्रेस भूलिएगा मत अगर आप पैटर्न पर भी कुछ लिख कर आएंगे ना तो भी आपको बहुत फायदा मिलेगा अब ये सेंडर्स एड्रेस है जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस है तो आप एडिटर को भेज रहे हैं द हिंदू के है ना मेंशन किया है आपने कहा कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली और वहां का भी कोई रैंडम पिन कोड लिख दीजिएगा आपको इस बिहाफ पे जज नहीं किया जाएगा कि आपने सही लिखा या गलत लिखा थैंक यू सो मच आपके लाइक्स के लिए आपका लाइक्स मेरा मोटिवेशन मेरी ताकत आपका प्यार बस यही चाहिए मुझे और इंग्लिश हुआ नहीं है इंग्लिश इज नॉट अ बग बियर ध्यान रखिएगा ठीक फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखा है तो सब्जेक्ट में बता दिया कि पानी की हमारी लोकेलिटी में प्रॉब्लम आ रही है पानी की हमारी लोकेलिटी में प्रॉब्लम है तो सेंडर्स एड्रेस के बाद सब्जेक्ट लिखना मत भूलिएगा इसके बाद आगे बढ़िए तो आपको देखने के लिए मिलेगा रिस्पेक्टेड सर आप भी जानते हैं सेल्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिना सेल्यूटेशन के बात नहीं होगी ठीक है कॉमा लगा दीजिएगा इसके बाद और उसके बाद सबसे पहले तो प्रिफेस देंगे आप प्रिफेस देंगे कि प्रिफेस क्या है प्रिफेस ये है कि मैं आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से ध्यान आपका म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटीज जो हैं उनका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहती हूँ कि करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे मोहल्ले में मेरे लोकेलिटी में मेरे एरिया में पानी की क्या हो रही है शॉर्टेज हो रही है राइट फिर नेक्स्ट देखिएगा ये रही बॉडी बॉडी में आपने सारे रीजन सारे पॉइंट बताए हैं कि लास्ट सेवन डेज से हमारी कॉलोनी में पानी की जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा इरेगुलर हो गई है ध्यान से देखते जाएगा बहुत प्रॉब्लम हो रही है कई कई बार तो पानी जो है वो पूरी तरह से सप्लाई ही नहीं होता है जबकि कुछ कुछ अगर अगर अगली बार में बात की जाए तो कई बार पानी बहुत कम समय के लिए सप्लाई किया जाता है जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है ठीक है ऊपर से मोर ओवर इसके साथ ही साथ पानी जो है वो बहुत गंदा है कीचड़ है उसमें और वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है कई बार तो कीड़े भी पानी में तैरते हुए देखने को मिल जाएंगे ठीक है ना कई बार तो पानी में कीड़े तक देखने के लिए मिल जाएंगे आपको सारी बातें समझ में आ गई उसके बाद आपने बताया कि आपने बहुत सारी कंप्लेन करी है लेकिन फिर भी अभी दे हैव फॉलन ऑन डेफ एयर्स मतलब उन्होंने आपकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया फोकस नहीं किया और आपकी बातों को जो ऐसे ही टाल दिया है उसके बाद आपने लास्ट में अपनी बात को समराइज करते हुए कहा है आई होप उम्मीद करती हूं 
कि यू विल बी काइंड इनफ टू पब्लिश दिस लेटर इन योर डेली मतलब आप अपने एस्टीम्ड डेली में मेरे इस लेटर को पब्लिश करेंगे मैं इसकी बड़ी उम्मीद करती हूं या करता हूं करके आपने अपनी बात को कंप्लीट कर दिया और मुझे यह भी लगता है कि जैसे ही हायर अथॉरिटीज ये लेटर पढ़ेंगे ना आपके न्यूज में सबसे पहले वो स्टेप लेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे ठीक है यहां पर इन्होंने अपनी बात को समाप्त कर दिया और उन्होंने कह दिया कि ऐसा होगा फिर ऐसा होगा इसके बाद नेक्स्ट थैंकिंग यू आपको पता है कि आपको एंडिंग हमेशा कर्टियस करनी होती है थैंकिंग यू लिखना होता है थैंक यू मत लिखिएगा थैंक यू फॉर्मल नहीं काउंट होता है तो थैंकिंग यू लिखेगा योर सिंसियरली देखिए लविंगली मत लिखिएगा फेथफुली मत लिखेगा ध्यान रखिएगा फेद की जरूरत होती है बैंकिंग फील्ड में वहां पर आपका फेद चाहिए होता है ठीक है ट्रूली आपके प्रिंसिपल वगैरह के नॉर्म्स में अगर आप लगा देंगे या फेथफुली लगा देंगे फिर जब प्रिंसिपल के केस में या किसी बड़ी अथॉरिटी इस तरह की बात हो जाएगी तो वहां पर ऑब्लाइज होता है ना तो वहां पर लिखते हैं ट्रूली तो वहां पर आप लिखते हैं कि योर्स ट्रूली जब घर खानदान में इनफॉर्मल लेटर में बात करते हैं ठीक है जब बैंकिंग इंडस्ट्री में बात करते हैं तो योर्स फेदफुली ठीक है आप अगर किसी बड़े को लिख रहे हैं लेटर टू एडिटर है तो आप उनके लिए सिंसियर हैं योर सिंसियरली आप एक सिंसियर नागरिक हैं तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि आप कब कहा क्या लिख रहे हैं योर सिंसियरली और आपने नाम लिख दिया गौरी कोई गौरी है जिन्होंने ये लेटर भेजा है तो उन्होंने अपने कहा है कि योर सिंसियरली है ना और अगर घर पर लिख रहे हैं तो वहां पर आप लविंगली भी लिख देते हैं योर लविंगली मतलब आप की लविंगली डॉटर या ब्रदर या सिस्टर जो भी है और उसके बाद उसका नाम मेंशन कर देते हैं आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया है पसंद आया है और अगर कोई भी कमी लगी है ना तो वो भी बताएगा कि क्या कमी लगी है है ना डिसलाइक करना मोटो नहीं है मोटो ये है कि आप बताएं कि मैं क्या कल और ठीक कर कर लेके आऊ ठीक है कॉमेंट करिएगा कि आपको और क्या जानना है वो कैबरी साथ में लिखिएगा लाइक करिएगा सेशन अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब आप कर चुके हैं मैं जानती हूं और उन लोगों के साथ ये शेयर करिए शो जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है जो लोग कहते हैं कि इंग्लिश इज अ बग बियर इंग्लिश मुझे कुछ समझ में नहीं आती हम जड़ सिरे से शुरू करेंगे और लास्ट तक लेके जाएंगे गुड लक उन सबको जिनका आज एग्जाम है गुड लक उन सबको जिनका कल एग्जाम है हम साथ में मिलकर इस बार एस पार का नारा लगा रहे हैं और इस बार तो करके ही मानेंगे नहीं तो आई भी हमारी मंजिल है हम उसको तो क्लियर कर ही लेंगे कल फिर मिलेंगे नए एडिटोरियल्स के साथ नए ओवरव्यूज के साथ और नई वोकेबलरीज के साथ तब तक की प्रैक्टिसिंग की प्रोवाइजिंग गुड लक गुड बाय टू ऑल